टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे महासागरी जलधाराएं तो महासागरी जलधाराओं में चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं कि क्या क्या देखना है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत इमिनेंट कोर्स है प्रिलिम्स यू और यू पी एस सी मेन्स के लिए और सभी स्टेट सिविल सर्विस प्रिलिम्स एंड मेन्स के लिए तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले कि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रेट करिए रिव्यू करिए और नॉलेज है भी गिफ्ट करिए और लाइक करिए ठीक है ना और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ओके तो स्टूडेंट हमें देखना है महासागरी जलधाराएं देखिए महासागरी जलधाराएं क्या होती हैं एक्चुअल में जो महासागरी जलधाराएं होती हैं इन महासागरी जलधाराओं का तात्पर्य महासागरी जल के क्षेत्र वितरण से क्षेत्र दिशा में नियमित रूप से चलने से होता है ठीक है ना एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने से होता है जो मतलब महासागरी जो धाराएं होती हैं तो क्षेत्र दिशा में क्या करती हैं आगे की ओर बढ़ती यानी प्रवाहित होती हैं इसी को क्या कहते हैं महासागरी जलधाराएं जल कहते हैं ठीक है ना अब ये दो तरीके तरीके से जब इनकी गति मैक्सिमम होती है इसी को बोलते हैं स्ट्रीम चैनल क्या बोलते हैं स्ट्रीम चैनल वहीं जब गति कम होती है तो इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट ओके तो हम देखेंगे जो महासागरी जलधाराओं को प्रवाहित जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कारक हैं उन सभी कारकों को देखेंगे इसके बाद हम आफ्टरऑल अलग अलग एरिया में जो महासागरी जलधाराएं बहती हैं उनके बारे में स्टूडेंट हम बात करेंगे तो स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इनके प्रभावित करने वाले कारकों में तो देखिए पृथ्वी की आकृति एवं गति से भी संबंधित कुछ कारक हैं ठीक है अब पृथ्वी से अब पृथ्वी की आकृति और गति से संबंधित कारकों के बारे में अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और दूसरा होता है कुरियालिस बल देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल जब मैं स्टार्टिंग में जोग्राफी जैसे स्टार्ट ही किया था तो ये बेसिक ही बताया था जब मैं अच्छांश वगैरह पढ़ा रहा था अच्छांश देशांत है तो उसमें मैंने बताया था कि जो पृथ्वी होती है तो पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है रदर देन पोल्स के पोल्स में सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसी वजह से जितने भी सेटेलाइट लॉन्चिंग पैड होते हैं वो कहाँ इक्वेटर पर स्टूडेंट होते हैं जैसे अपना ही देख लीजिए या फिर कि ज्यादा से ज्यादा अगर उस देश की स्थिति लोकेशन है वहां पर तो ये कोशिश करते हैं कि विश्वत रेखा यानी जीरो डिग्री के आसपास जो लॉन्चिंग पैड बनाया जाए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वहां कम होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से क्या होता है कि हमें बल मिलता है ऊपर किसी चीज को इनहस करने में ओके तो फिर एक बार हम अपने वही लौटते हैं गुरुत्वाकर्षण यहाँ जलधाराओं में तो देखिए क्या होता है अधिक गुरुत्वाकर्षण बल बल के कारण जो उच्च महासागर होता है तो उसका जल नीचे बैठता है उच्च महासागरों का जो जल होता है वो नीचे बैठता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश आप समझ लीजिए तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जल प्रवाहित होता है देखिये ये जीरो डिग्री है ठीक है ना तो जैसे हम पोल की ओर बढ़ते हैं ये उच्च अक्षांश हो जाते हैं स्टूडेंट क्या हो जाते हैं उच्च अक्षांश ठीक है ये 90 हो गया और ये 90 हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहा यहाँ कम है ना जीरो डिग्री पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो डिग्री पे स्टूडेंट कम है तो आप ये सोचिए जब हम इधर बढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बढ़ेगा तो अगर इधर बढ़ेगा तो जल धाराओं का जो प्रवाह होगा वो कहाँ से यानी निम्न अक्षांशों से जीरो से पोल की ओर होना चाहिए ना जीरो से किसकी ओर पोल की ओर होना चाहिए तो इस चीज को स्टूडेंट ध्यान रखेगा देखिए जोग्राफी बहुत आसान है बस करते अगर आप कॉन्सेप्ट से इन चीजों को समझते हैं ठीक है तो जैसे अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि आखिर ये पोल से सॉरी जो विश्वत रेखा है तो विश्वत रेखा से पोल की ओर या फिर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर क्यों जलधाराएं प्रवाहित होती हैं इसका सिंपल सा कारण होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है जलधाराएं प्रवाहित प्रवाहित होती हैं मैंने कोरियालिस बल भी बताया था ये जो कोरियालिस बल होता है ये उत्तरी गोला ये नॉर्थ हेमिस्पेयर हो गया ये सदन हेमिस्पेयर हो गया एक मिनट ये नॉर्थ हेमिस्पेयर और ये सदन हेमिस्पेयर तो जब मैंने बताया था कि जो नॉर्थ हेमिस्पेयर है इसमें जो क्या होता है कि महासागरी जलधाराएं क्या होती हैं दाहिने और जो दक्षिणी गोलाब होता है बाएं मुड़ जाती हैं जब मैंने आ, उसमें जलधाराएं नहीं लेकिन वायु जब मैं पढ़ा रहा था तो जब वायु का विचलन वायु का वायु कैसे किस मोड पे रन करती है तो मैं उस टाइम आपको बताया था इसे डिटेल से बात करी थी कि जो कोरियालिस बल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी को जो नाभ हेमिस्पेयर होता है यहाँ दाहिने मुड़ जाता है और जो साउथ हेमिस्पेयर होता है यहाँ जलधाराएं क्या होती हैं बाहिने मुड़ जाती हैं ओके तो एक तो ये कारण होगा जो पृथ्वी की आकृति और गति से संबंधित है ओके वही स्टूडेंट क्या होता है जो महासागरी धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को मुख्य दो रूपों में हम बांट के देखते हैं 
ठीक है तो जैसे कि जैसे कि पृथ्वी के परि जो परिभ्रमण होता है तो घूर्णन से संबंधित जो कारक होते हैं तो मैंने कोरियालिस बल तो बता दिया और एक मैन स्पाइरल होता है और वहीं महासागरों से संबंधित कारक में तो अभी हम देखेंगे जो लवणता में विविधता देखेंगे यानी सेलिनिटी फिर देखेंगे हम टेम्परेचर में डाइवर्सिटी वहीं डेंसिटी में डाइवर्सिटी और जो बाह महासागरी कारक होते हैं तो वायुदाब और हवाएं होती हैं और वाष्पीकरण वर्षा होते हैं ठीक है तो इसमें से जैसे कि हम अगर घूर्णन की बात करें तो घूर्णन में जैसे कि मैंने क्या बताया कोरियालिस बल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या होता है पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है अपने अच्छ पर ये मूव करती है आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था तो इस मूवमेंट की वजह से इस गति के कारण महासागरी जलधारा में जो जल में पृथ्वी की गति जो गति के विपरीत गति यानी पूर्व से पश्चिम की ओर उत्पन्न होती है ये इससे विस्वत जो विस्वती रे की धाराओं की उत्पत्ति होती है ठीक है तो इसमें हम बात करेंगे कि ये कैसे क्या होता है बस इसके कारक जान लीजिए ओके ईश्वर इसके साथ साथ मैं ये भी बताया था कि वास्तव में कभी अभी कुछ महासागरी जल धाराएं जो होती हैं तो पृथ्वी की गति की दिशा के साथ वो अग्रसर हो जाती है जिससे कि उसे प्रति विश्व रेखी धारा भी उसे कहते हैं ठीक है तो ये तो हम अभी कारक बात कर रहे कारक कारकों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो और इसमें डिटेल से बात करेंगे ईश्वर तो अब हमें महासागर से संबंधित कारक के बारे में बात करना है अभी हम पृथ्वी की आकृति और गति से संबंधित कारकों के बारे में ईश्वर बात कर रहे थे ठीक है ना तो महासागर से संबंधित तो देखिए एक सेलिनिटी हो गया टेम्परेचर हो गया डेंसिटी हो गया और बर्फ का पिघलना हो गया देखिए सेलिनिटी की अगर बात करें तो लवणता में वृद्धि के साथ महासागरी जलधाराओं की जो घनत्व में भी वृद्धि होती है क्या होता है घनत्व में वृद्धि होती है और जिन क्षेत्रों में जो महासागरी जल की लवणता क्या होती है कम होती है वहां समुद्र का तल ऊपर होता है और इसके विपरीत क्षेत्र में जो महासागरी जल की लवणता अधिक होने की अधिक होती है और यही कम लवणता वाले क्षेत्रों से अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में जलधाराएं क्या होती है प्रवाहित होती है अब इसे समझिएगा होता क्या है एक्चुअल में देखिए जो लवणता के कारण जो महासागरों में वृद्धि के साथ महासागरी जो जलधाराएं होती हैं तो उनमें इसमें घनत्व का इफेक्ट क्या है देखिए क्या होता है जब लवणता में वृद्धि के साथ महासागरी जो जल के घनत्व में वृद्धि होती है डेंसिटी और जब डेंस में वृद्धि होती है तो उन क्षेत्रों में महासागरी जल, जो जलधाराएं हैं तो उनमें लवणता क्या होती है कम होती है जैसे कि आप देखे होंगे जिन सैलिडिटी यानी लवणता जिन क्षेत्रों में अधिक है जैसे कि कोई भी महासागर ऐसा जो मतलब मेनता बंद होता है तो वहां अधिक लवणता होती है अभी हम इसमें डिटेल से बात करेंगे लेकिन होता क्या है कि यहाँ लवणता अधिक होने के कारण यहाँ अगर आप जैसे कि बहुत अधिक लवणता है तो वहां डूबने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वहां डेंसिटी क्या हो जाती है हाई हो जाती है इस चलते डेंसिटी हाई हो जाती है तो जिन क्षेत्रों में क्या होता है कि घनत्व में वृद्धि होती है तो उन क्षेत्रों में महासागरी जलधारा की जो लवणता होती है वो कम होती है ठीक है अगर डेंसिटी अधिक होगी तो लवणता क्या होगी कम कम होगी और जो समुद्र का तल ऊपर उठ जाता है इसी के विपरीत इन क्षेत्रों में क्या होता है महासागरी जल की लवणता क्या होती है अधिक होती है अब एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि हम जब राजतर संधि से होकर जो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर जल का प्रवाह होता है तो ये सेलिनिटी की वजह से होता है किसकी सेलिनिटी की वजह से होता है ओके ईश्वर क्योंकि क्या होता है कि जो आ, ये जो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर अधिक क्या सेलिनिटी है भूमध्य सागर की ध्यान रखिएगा और अटलांटिक क्योंकि अटलांटिक ओपन महासागर है अब आप ही बताइए देखिए मैं इससे पहले की लवणता कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि किसी क्षेत्र में लवणता क्यों बढ़ जाते हैं क्योंकि उसका वास्तवीकरण इसके बहुत सारे कारण होते हैं लवणता के कम और ज्यादा होने के लेकिन आप ये ओवरऑल बैन लाद समझ लीजिए कि अगर कोई क्षेत्र बंद है ठीक है और ये क्षेत्र अगर बंद है और ये क्षेत्र खुला है तो खुला में जो वाटर का प्रवाह होता रहता है जल का प्रवाह होता रहता है लेकिन ये क्षेत्र बंद है तो इस बंद होने की वजह से लवणता यहाँ ज्यादा होगी कि यहाँ बंद क्षेत्र में लवणता ज्यादा होगी तो बस आप ये समझ लीजिए तो जिब्राल्टर जो जल संधि से होकर अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर जो जल प्रवाह होता है ये लवणता की वजह से होता है ठीक है ना इस अब अगला जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है देखिए उच्च अक्षांश से निम्न जो उच्च अक्षांश होते हैं तो उच्च अक्षांश में निम्न तापमान के कारण सागर का जल नीचे बैठता है क्योंकि आप सुने होंगे जब आ, फिर उच्च अक्षांश देख लीजिए तो ये जो उच्च अक्षांश है ठीक है तो यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर तो काफी कम होता है तो इसकी वजह से जो सागर का जल होता है वो नीचे बैठता है 
और अब नीचे क्यों बैठता है इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ कि जबकि अधिक जो तापमान के कारण यहाँ निम्न अच्छांसी जो निम्न अच्छांश होते हैं तो अच्छांसी होने के कारण जलों में जो तल होता है तो सागर का तल ऊपर उठता है जो सागर का जल होता है वो ऊपर उठता है और निम्न अच्छांश उच्च अच्छांश की ओर जो निम्न अच्छांश होते हैं वे तो नीचे बैठता है तो उच्च छांस की ओर धाराएं क्या होती है प्रवाहित होती है और उच्च छांस का ठंडा जल जो उच्च छांस का ठंडा जल होता है आधा प्रवाह के रूप में निम्न छांस की ओर क्या होता है प्रवाहित होता है तो आप ये भी देख लिए अब हमें देखना है बर्फ का पिघलना ठीक है ना देखिए बर्फ का पिघलना इससे पहले कि मैं टेम्परेचर आपको समझाऊंगा ठीक है लेकिन बर्फ के पिघलने में देखिए देखिए ये अभी मैं एक आपको ये चैप्टर का ब्रीफली समझा रहा हूँ फिर इसमें हम डिटेल से बात करेंगे ओके तो इन बर्फ के पिघलने की बात करें तो देखिए जो उच्च छांसों में हिम के पिघलने के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है हिम पिघलता है है ना तो जब हिम पिघलता है यानी बर्फ पिघलता है तो क्या है कि स्वच्छ जल होगा और जब स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है तो जिससे जो जल धाराएं होती हैं इनमें ठंडे जल धाराओं की उत्पत्ति होती है क्योंकि स्वच्छ जल होता है और पानी ठंडा होता है जल ठंडा होता है तो यहाँ ठंडे जल धाराएं उत्पन्न होंगी ठीक है अब वायुमंडल से संबंधित को कारक है तो हम देखेंगे वायु दब और पवन वाष्पीकरण और वर्षण तो ये हम अगले चैप्टर में बात करेंगे ओके स्टूडेंट थैंक यू